വാട്സാപ്പ് ഗായ്സ് ഹലോ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഡെയിലി ഇൻടേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡെയിലി ഇൻടേക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്തോരം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കഴിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എനർജി തരുന്ന ന്യൂട്രിയൻ്റാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻ്റ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കൺസ്യൂം എനർജി തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കലോറി ഓ ഓവറായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫാറ്റായിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെയ്റ്റ് ഗെയിനിങ്ങിന് നമ്മൾ എന്തോരം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോരം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൺസ്യൂം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസിൽ ബിൽഡിങ് അതായത് നമ്മൾ മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം കൂട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ എത്രത്തോളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ മസിൽ ബിൽഡിങ് ഒരു ഗോളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു ഗ്രാം പെർ പൗണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ പൗണ്ട് ബോഡി വെയ്റ്റിനും രണ്ട് ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യണം അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് നൂറ്റമ്പത് പൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾ വെയ്റ്റ് പൗണ്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം അത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വെയ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കിലോഗ്രാമിന് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൗണ്ടിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കിലോഗ്രാം പൗണ്ട് കൺവേർട്ടറുകൾ ഉണ്ടാവും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇപ്പം നൂറ്റമ്പത് പൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ട കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഓൺ എ മസിൽ ബിൽഡിങ് ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ആയിരിക്കും അതായത് ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക നൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മസിൽ ബിൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കലോറി സർപ്ലസിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരു സമയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കൺസ്യൂം ചെയ്യണം അപ്പം രണ്ട് ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ പൗണ്ട് ബോഡി വെയ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ലൂസ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം കുറച്ച് വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം കുറച്ച് കട്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കലോറി ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്നതിലും കുറച്ച് ഫുഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കേസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പെർ നമ്മുടെ പൗണ്ട് ആയിരിക്കണം എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്തോരം പൗണ്ട് ഉണ്ടോ അതിന് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒരു ദിവസം കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം നോക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരും ഒരുമിച്ച് മസിൽ ബിൽഡിങ്ങും ഫാറ്റ് ലോസ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എത്താൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസിൽ ബിൽഡിങ്ങും ഫാറ്റ് ലോസും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മസിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കലോറിക് സർപ്ലസിലായിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത് ഫാറ്റ് ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കലോറിക് ഡെഫിസിറ്റിലായിരിക്കണം നിൽക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കലോറിക് സർപ്ലസിൽ നിൽക്കാനും കലോറിക് ഡെഫിസിറ്റിലും ഒരേ സമയത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഫാറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മസിൽ ബിൽഡിങ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ലീൻ മസിൽസ് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് കേസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് മധുരക്കിഴങ്ങ് അതായത് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നല്ല ഗുഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രൗൺ റൈസിൻ്റെ അകത്ത് നല്